Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, biology, SSC Biology, Prothom Adhaita, Niyalap Kurta Chai. Uh, Prothom Adhaita, Tumra uh, Class 9, 10, Jara Biology Purba, Mane Jara SSC Puri Khadar Jono Preparation Nicho, Class 9, 10, Edu Ita Vashadhare, Tadar J Biology Boita Jeta Muthe Total Chodhuta Adhaya Ase, E Total Chodhuta Adhaya Ke Bhalamata Parar Jono, পারার জন্য আমার একটা প্রচেষ্টা থাকবে সেটা হচ্ছে যে প্রথম অধ্যায় থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা অধ্যায়কে খুব সুন্দরভাবে এবং আরো বিস্তারিতভাবে তোমাদের সামনে তুলে ধরার যাতে করে তোমরা বইটাকে পড়ার পর যে জিনিসগুলো না বুঝবে বা যে জিনিসগুলো মনে রাখতে কষ্ট হয় সেই জিনিসগুলোকে যাতে ভালোমতো তোমাদের সামনে উপস্থাপন করা যায় আমি একটু লিখে রেখেছি প্রথম অধ্যায়টা জীবন পাঠের বিষয়ে কিছু জিনিস আলোচনা করব তোমাদের সামনে যদি বই থাকে তোমরা একটু দয়া করে বইটাকে খুলে একবার দেখবা আমি অধ্যায়ভিত্তিক আলোচনা বা অধ্যায়ভিত্তিক ভাবে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজির প্রতিটা অধ্যায়কে আমি আলাপ করব এবং প্রত্যেকটা অধ্যায়কে আরো সুন্দরভাবে ভেঙে ভেঙে ছোট ছোট করে এমন ভাবে আমি প্রেজেন্ট করার চেষ্টা করব যাতে করে আমার প্রত্যেকটা স্পেসিফিক প্লেলিস্টে এসএসসি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এবং বায়োলজিতে যতগুলো অধ্যায় থাকবে প্রত্যেকটা অধ্যায়ের আলোচনার শেষে সেগুলোর আবার ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অংশগুলোকে নিয়ে একটু এক্সপ্লেনেটরি ভিডিও থাকবে আমি সর্বোচ্চটুকুতে চেষ্টা করব তোমরা এই মুহূর্তে যারা এই ভিডিওটা দেখছো প্রথম অধ্যায়টা নিয়ে আমি আলাপ করব তোমাদের বায়োলজি বইয়ের অধ্যায়টার নাম হচ্ছে জীবন পাঠ এবং এই অধ্যায়টাতে যে জিনিসগুলো জানতে হবে পারতে হবে সেটা হচ্ছে জীববিজ্ঞানের শাখা তারপরে শ্রেণীবিন্যাস জীবজগৎ এবং দ্বিপদ নামকরণ খুবই বেসিক চারটা জিনিস পড়তে হবে এই অধ্যায়ে বিকজ জীববিজ্ঞান বা বায়োলজি নিয়ে তোমাদের ভিতরে যদি কোনো ধরনের অসন্তোষ বা থেকে থাকে অনেকের কাছে বায়োলজিটা পড়তে অতটা আনন্দদায়ক মনে হয় না যেটা ফিজিক্স এবং কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে মনে হয় আমি তোমাদেরকে রিকোয়েস্ট করব যেহেতু প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেকটা সাবজেক্ট তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট কোনো চ্যাপ্টার বাদ দেওয়ার প্রয়োজন নাই এবং তোমরা ক্লাস নাইনের এই মুহূর্তে যারা পড়াশোনা করছো ক্লাস নাইনের জন্য বলছি ক্লাস টেনে গেলে তো এক বছর পড়ার পরে যে অভিজ্ঞতা সেটা সঞ্চয় করে ক্লাস টেনে তোমরা উঠো বাট ক্লাস নাইনের জন্য তোমাদের অনেক বেশি পরিমাণ শ্রম বা পরিশ্রম করা উচিত দেওয়া উচিত পড়াশোনায় যাতে করে ক্লাস টেনে গেলে যখন তোমরা অনেকগুলো পরীক্ষার সম্মুখীন হবা টেস্ট প্রি টেস্ট এবং বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা আছে প্রস্তুতিমূলক পরীক্ষা সেইগুলোতে তোমরা ভালো মতো করে অ্যান্সার করতে পারবা সুতরাং ক্লাস নাইনের তোমরা যারা আছো একটু দেখবা যে তোমরা জানো বায়োলজি শব্দটাকে দুইটা ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে বায়োস এবং লগস এই দুইটাই হচ্ছে ল্যাটিন শব্দ বায়োস শব্দের অর্থ জীবন লগস মানে জ্ঞান এবং এইটার আবিষ্কারক হচ্ছেন গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল তোমাদের সামনে যদি বই থাকে তোমরা একটু দয়া করে মনে রাখবা যে এই গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের জন্ম হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব তিনশো চুরাশি এবং খ্রিস্টপূর্ব তিনশো বাইশে উনি মারা গিয়েছিলেন এবং এর মধ্যে উনি এই শব্দটা এই ল্যাটিন শব্দটা বায়োলজি শব্দটা প্রবর্তন করেন সুতরাং এখানে বায়োস এবং লগস নামে দুইটা যে জিনিস ব্যাখ্যা করা হয়েছে এইটার একটা হচ্ছে জীবন এবং একটা হচ্ছে জ্ঞান সুতরাং জীবনের জ্ঞানকে বায়োলজি বলা হয় না ইটস ইটস টু রিকল দ্যাট ডেফিনেশন কি জীবনের জীবন কাকে বলে একটা লিভিং থিংস যখন মারা যায় তখন তার বডির মধ্যে যে ফিজিওলজিক্যাল যে চেঞ্জেসগুলো হয় একটা বডি ডেড বডি মারা গেলে তার মধ্যে যে জীবনটা থাকে না এই জীবনটা কি এই জীবন হচ্ছে প্রোটোপ্লাজম বা সজীব প্রোটোপ্লাজমের যে অ্যাকশনস বা ফাংশনস এটাই হচ্ছে জীবন সুতরাং সজীব প্রোটোপ্লাজমের সমস্ত গুণাবলীকে জীবন বলে এবং ওই জীবন নিয়ে আমরা যে আলোচনা করব বা আমরা যে পড়াশোনা করব বা আমরা যে শিখার চেষ্টা করব এটাই হচ্ছে বায়োলজি এবং এর অধ্যায়ে তোমরা দেখবা তোমাদের একজন বিখ্যাত ব্যক্তির নাম তোমাদের পড়তে হয় তিনি হচ্ছেন ক্যারোলাস লিনিয়াস যার জন্ম সতেরোশো সাত সালে মৃত্যু সতেরোশো আটাত্তর সালে এবং উনি সবচেয়ে সিগনিফিকেটের যে কাজটা করেছেন সেটা হচ্ছে সতেরোশো পঁয়ত্রিশ সালে একটি বই লিখেছেন সে বইটা হচ্ছে সিস্টেমা ন্যাচার এবং এই সিস্টেমা ন্যাচার উনি সুইডিশ বিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনিয়াস হচ্ছেন সুইডিশ বিজ্ঞানী উনি আফসাল ইউনিভার্সিটির অ্যানাটমি প্রফেসর ছিলেন এবং উনি এই সিস্টেমা ন্যাচার গন গ্রন্থের দশম সংস্করণে টেন্থ এডিশনে আইসি জেটেন বা ইন্টারন্যাশনাল কোড অফ জুলজিক্যাল নোমেন ক্লাচার এই দুটা শব্দ তোমাদের মনে রাখতে হবে একটা হচ্ছে আইসি 
BN আরেকটা হচ্ছে ICZN which is International Code of Botanical Nomenclature Nomenclature মানে হচ্ছে নামকরণ তোমরা যখন গুগল একটু সার্চ করবা বাইনোমিয়াল নমেনক্লেচার বা বোটানিক্যাল নমেনক্লেচার গুগলে সার্চিং এর কথা কেন বলছি বিকজ দিস ইজ 2017 এবং বাংলাদেশের ম্যাক্সিমাম মানে আমি পার্সেন্টেজটা এখন স্পেসিফিক বলতে পারবো না বাট অলমোস্ট 97% মানুষের হাতে অন্তত একটা মোবাইল আছে এবং তোমরা যখন ইন্টারনেটটা ইউজ করো তখন একটা অভ্যাস করে ফেলা উচিত যে পড়াশোনার ব্যাপারে কোন স্পেসিফিক ওয়ার্ড বা টার্ম যখন তোমার মাথায় আসবে যেটা তুমি জানতে চাও সেটাকে গুগলে একটু লিখে একটু পড়ে ফেলা তাহলে তোমাদের অ্যাডভান্সড এই এই জিনিসটা তোমাদের মাথায় থাকবে এবং তোমরা অনেক ভালো করতে পারবে আইসিবিএন আইসিজেটএন হচ্ছে একটা ইন্টারন্যাশনাল একটা অর্গানাইজেশন বা একটা প্রতিষ্ঠান যারা হচ্ছে এই নামকরণ সংক্রান্ত বিষয়াদির ব্যাপারে তারা হচ্ছে সিদ্ধান্ত দেন ফাইনাল ডিসিশন সো আইসিবিএন হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল কোড অফ বোটানিক্যাল নোমেনক্লেচার এন্ড আইসিজেটএন হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অফ বোটানিক্যাল নোমেনক্লেচার ওই আইসিজেটএন তার এই বইটাকে নমিনেটেড করে না টেন্থ এডিশনটা যেখানে প্রথম এই ক্লাসিফিকেশন জিনিসটা বা শ্রেণীবিন্যাস জিনিসটাকে প্রথম কনসিডার করা হয় এবং তার 13 তম এডিশন 1994 बे ফার্স্ট অধ্যায়ের বায়োলজির প্রথম অধ্যায়ে কিন্তু একটা অংশ আছে যে দ্বিপদ নামকরণের নিয়ম বলি আমি একটু পরেই ব্যাখ্যা করছি এটা সেখানে বলা হয়েছে যে 1753 সালে তিনি দ্বিপদ নামকরণ পদ্ধতি প্রবর্তন করেন সো এই হচ্ছে ওভারঅল আলোচনা এবং এই অধ্যায়ের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ পড়া হচ্ছে এই জীব জগত সো তোমরা যখন অধ্যায়টাকে খুলবে জীবন পাঠ প্রথম অধ্যায়টা খুলবে তখন দেখবা যে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পেজে মানে তোমাদের লেফট হ্যান্ড সাইড এবং রাইট হ্যান্ড সাইড দুইটা পেজের মধ্যে অনেকগুলো নাম দেওয়া আছে যার কিছু অংশ আমি লিখে রেখেছি এই নামগুলো কিন্তু মাস্ট মনে রাখতে হবে এবং এই নামগুলো মনে রাখার জন্য এটা কি সাবজেক্টিভে আসবে মানে ক্রিয়েটিভ क्वेश्चन আসবে না এটা এমসিকিউ তে আসবে এই ধরনের চিন্তা করা উচিত না সুতরাং তোমরা জানার জন্য এই টার্মগুলোকে মনে রাখতে হবে যেমন মরফোলজি জীববিজ্ঞানের যে শাখা এটাকে দুইটা ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে ভৌত শাখা বা মৌলিক শাখা যেটা হচ্ছে ভেরি স্পেসিফিক আর একটা হচ্ছে ফলিত শাখা ইট मींस অ্যাপ্লাইড ব্রাঞ্চ যেটা হচ্ছে যে এই ভৌত শাখাকে মোর অর লেস অ্যানালাইসিস করে মানুষের কল্যাণের জন্য যে সকল শাখা সৃষ্টি হয়েছে সেগুলো হচ্ছে ফলিত শাখা সুতরাং ফলিত শাখা কাকে বলে বা অ্যাপ্লাইড ব্রাঞ্চ অফ বায়োলজি কাকে বলে যেটা হচ্ছে বায়োলজির মৌলিক শাখা বা জীববিজ্ঞানের মৌলিক শাখার জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে মানব কল্যাণ সাধনের জন্য যে সকল শাখা সৃষ্টি হয় সেগুলো হচ্ছে ফলিত শাখা বা অ্যাপ্লাইড ব্রাঞ্চ সুতরাং এই অ্যাপ্লাইড ব্রাঞ্চের সিগনিফিক্যান্স হচ্ছে যে এই প্রত্যেকটা জিনিস হিউম্যান ওয়েলফেয়ারে ইন টার্মস অফ ইকোনমি ইন টার্মস অফ ওয়েলবিং এগুলোকে ব্যবহার করা হয় আর এগুলো হচ্ছে যে বায়োলজির একদম বেসিক ব্রাঞ্চ যেমন হচ্ছে মরফোলজি মানে অঙ্গ সংস্থান বিদ্যা ট্যাক্সোনমি মানে হচ্ছে শ্রেণীবিন্যাস বিদ্যা ফিজিওলজি শারীরবিদ্যা হিস্টোলজি টিস্যু তত্ত্ব টিস্যু নিয়ে আলাপ করা হয় এমব্রায়োলজি মানে হচ্ছে ভ্রূণবিদ্যা ভ্রূণ নিয়ে আলাপ আলোচনা করা হয় সাইটোলজি কোষ বিদ্যা জেনেটিক্স জিন তত্ত্ব ইভোলিউশন এটা হচ্ছে যে সৃষ্টি তত্ত্ব নিয়ে আলাপ করা হয়েছে কিভাবে সূচনা হয়েছে তা নিয়ে ইকোলজি ইকোলজি মানে হচ্ছে শ্রেণীবিন্যাস বিদ্যা যেটা আমরা সরি ইকোলজি মানে হচ্ছে বাস্তু সংস্থান এন্ডোক্রাইনোলজি মানে হচ্ছে গ্রন্থি নিয়ে আমাদেরকে একটু পড়াশোনা বা হরমোন নিয়ে যে এই জায়গাটাতে আলোচনা করা হয় সেটা হচ্ছে এন্ডোক্রাইনোলজি আর বায়োজিওগ্রাফি হচ্ছে যে জীব ভূগোল বাংলাটা হচ্ছে জীব ভূগোল যেটা হচ্ছে যে পৃথিবীর কোন অংশে কেমন ধরনের প্রাণীরা বাস করে বা সেইখানকার জীব বৈচিত্র্য কি রকম এটা নিয়ে যে আলোচনা সেটা হচ্ছে বায়োজিওগ্রাফি সো মরফোলজি ট্যাক্সোনমি ফিজিওলজি হিস্টোলজি ইমব্রায়োলজি সাইটোলজি জেনেটিক্স ইভোলিউশন ইকোলজি এন্ডোক্রাইনোলজি এন্ড বায়োজিওগ্রাফি এই যে ওয়ার্ডগুলো এগুলো কিন্তু ব্রেন থেকে সরানো যাবে না ডু নট ডোন্ট ডু ইট ব্রেন থেকে সরানোর কথা কেন বললাম কারণ ইউ শুড নো 
যে মানুষ যদি একটা জিনিসকে বারবার করে বা যে জিনিসটা সে সবচেয়ে বেশিবার করেছে সেটা অনেক বেশিবার স্থায়ী হয় কারণ আমাদের নিউরনের কিন্তু একটা ক্যাপাসিটি থাকে যে একটা নতুন ইনফরমেশন আসলে পুরাতন ইনফরমেশনগুলো একটু ডেমোলিশ হয়ে যায় তোমরা যখন তোমরা রিসেন্ট সায়েন্সের রিসেন্ট আপডেটগুলো যখন জানবা যখন নিউ ইনভেনশনগুলো ওয়ার্ল্ডের সাথে যেগুলো ইনকর্পোরেট হচ্ছে সেই সম্পর্কে যখন জানবা তখন তোমাদের জ্ঞানের বিস্তৃতিটা বেড়ে যাবে এবং তোমরা ক্লাস নাইন টেন থেকে একটু একটু উদ্ভাবনী চিন্তা নিয়ে সামনে যাবা যাতে নতুন কিছু সৃষ্টি করা যায় যে পুরাতন জ্ঞানগুলো আছে সেইটাকে ধরে সামনে কিভাবে আগানো যায় এই জন্য তোমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করবা এখানে যে সাইন যে টপিকগুলো আছে বা যে অংশগুলোর নাম আমি লিখেছি এই প্রত্যেকটাতে কি কি নিয়ে আলোচনা করা হয় সেটা তোমরা একটু তোমাদের খাতায় লিখে মনে রাখার চেষ্টা করবা অঙ্গ সংস্থান শ্রেণীবিন্যাস ফিজিওলজি কি শারীরবিদ্যা ফিস্টোলজি টিস্যু নিয়ে আলাপ করা হবে এমব্রায়োলজি ভ্রূণ নিয়ে আলাপ করা হবে সাইটোলজি সাইট শব্দের অর্থ হচ্ছে কোষ যেমন সাইটোপ্লাজম কোষের ভিতরে যে দানাদার পদার্থ সেটা হচ্ছে সাইটোপ্লাজম তারপর হচ্ছে জেনেটিক্স নিয়ে জিম নিয়ে আলোচনা করা হবে ইটস অল অ্যাবাউট মেন্ডেল এবং আমরা জানি মেন্ডেল হচ্ছে আমাদের জেনেটিক্সের ইনভেন্টার যিনি আমাদেরকে জিন তত্ত্ব সম্পর্কে জানিয়েছেন এবং উনি মটর শুটি নিয়ে কিন্তু এটাকে গবেষণা করে ওয়ার্ল্ডের কাছে মাত্র দুইটা সূত্র দিয়েছেন যে দুইটা সূত্র এখন পর্যন্ত আমরা পড়েছি তোমাদের ইন্টারমিডিয়েটে জুলোজিতে আমি তোমাদের পড়াবো যে মেন্ডেল তত্ত্ব বা মেন্ডেলিজম সেই ইন্টারের সেকেন্ড ইয়ারের জুলোজি বইয়ের এক লাস্টে একটা অধ্যায় আছে এগারো নম্বর চ্যাপ্টারে জিন তত্ত্ব নিয়ে এটা এত ইম্পর্টেন্ট এবং এত মজার একটা চ্যাপ্টার ইন্টারমিডিয়েট সেকেন্ড ইয়ারদের বলছি যে ওই চ্যাপ্টারের প্রত্যেকটা সূত্র এবং তার ব্যতিক্রমের যে ক্যালকুলেশন বা যে হিসাবটা যে চেকার বোর্ড সেটা অনেক অনেক ইন্টারেস্টিং এবং এটা ভালো মতো পারা লাগবে আর যারা ক্লাস নাইন টেনের তারা খালি জেনে রাখো যে এই এই জিনিসগুলো এই রকম এবং ফলিত শাখার মধ্যে কি কি আছে প্যারান্টোলজি বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স প্যারাসাইটোলজি ফিশারিজ এন্টোমোলজি মাইক্রোবায়োলজি এগ্রিকালচার মেডিকেল সায়েন্স ইটস অল অ্যাবাউট জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স ইয়েস বায়োকেমিস্ট্রি ওশিয়োগ্রাফি সো ওয়াইল্ড লাইফ অ্যান্ড অল অ্যাবাউট বায়োফরমেটিক্স এই যে ওয়ার্ডগুলো এই ওয়ার্ডগুলোর মিনিং কি বা এখানে কি আলোচনা করা হয় এখন এখানে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের শেষেই কিন্তু তোমাদের পরবর্তীতে মানে ওই যে ব্যাখ্যা আছে সে ব্যাখ্যার পরে লেখা আছে যে সেখানে কি কি জিনিস নিয়ে আলোচনা করা ইন টার্মস অফ এখানে প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট মাইক্রোবায়োলজি মানে হচ্ছে অনুজীব বিজ্ঞান যেখানে একদম মাইক্রোবস নিয়ে আলোচনা করা হবে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া নিয়ে আলোচনা করা হবে এগ্রিকালচার আমাদের দেশটাই তো হচ্ছে গিয়ে কৃষি নির্ভর যেখানে আমাদের দেশের মাটি এত উর্বর যে এখানে যে ফসল যে মৌসুমে ফলানো হয় এত গ্রোথ রেট বলো এবং আমাদের দেশে কৃষকরা যারা এই যে আমাদের খাবারের জন্য এই যে যোগান দিচ্ছেন এই ক্ষেত্রটা এত ইম্পর্টেন্ট যে এটাকে অনেক ভালো মতো আমাদের জাতিগতভাবে রক্ত করতে হবে তা না হলে আমরা যে খাদ্যে আজকে বলছি স্বয়ং সম্পূর্ণ এই এই বলার স্পিড এবং এই বুকের ভিতরে সাহসটা কিন্তু একদিন হারাই যাবে যদি আমাদের এই জায়গাটাতে আমরা মনোযোগ না দিই জাতিগতভাবে মেডিকেল সায়েন্স ওই অবভিয়াসলি আজকের সবচেয়ে রেগুলেশনের একটা সায়েন্স হচ্ছে মেডিকেল সায়েন্স আগে ডায়রিয়া হইলে মানুষ মরে যেত আর এখন ক্যান্সারের বিরুদ্ধে মানুষ লড়াই করে বেঁচে যাচ্ছে সো আজকে এত বেশি পরিমাণে মেডিকেল সায়েন্সের রেভলিউশন হচ্ছে এত ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে যেটা তোমাদের জানা উচিত যে অন্যান্য দেশে অন্যান্য সায়েন্টিস্টরা কতটুকু কাজগুলো করেছেন কিভাবে করেছেন এবং তারা আমাদেরকে কি জানানোর চেষ্টা করছেন সুতরাং মেডিকেল সায়েন্সের আরও একটা আরও একটা ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র এবং ভেরি ইন্টারেস্টিং পার্ট হচ্ছে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং যেটা তোমাদেরকে আমি চোদ্দ নম্বর অধ্যায়টা যে আছে তোমাদের বইয়ের বায়োলজি বইয়ের এসএসসি বায়োলজি বইয়ের লাস্ট চ্যাপ্টারটা যেখানে জীব প্রযুক্তি বা বায়োটেকনোলজি আছে তার একটা অংশ হচ্ছে এই জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বায়োকেমিস্ট্রি এটা হচ্ছে জৈব রসায়ন ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং দেন ইনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স ইজ মোর লেস ইজ টু ইম্পর্টেন্ট বিকজ ইনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সের মধ্যে এই যে আমাদের ঢাকা শহরে একটু পানি হলে সব ডুবে যাচ্ছে এই যে এই যে নগরায়নটা এই যে প্ল্যানিং বা আরবানাইজেশন আমাদের হয়েছে এটাকে যদি একটু ভালো প্ল্যান মতো করা যাইতো এবং এটাকে যদি আর একটু সুন্দর করে করা যাইতো তাহলে নাগরিক সুবিধা যেভাবে নিশ্চিত করা যেত আমাদের ইনভায়রনমেন্ট বেঁচে থাকতো এখন আমাদের ইনভায়রনমেন্ট বেঁচে থাকার মানে হচ্ছে বিফোর ফিফটি ইয়ার্স মানে ফিফটি ইয়ার্স এগো আমাদের পৃথিবী যেরকম ছিল আজকে অবশ্যই সেরকম না পৃথিবীর পরিবর্তনটা হয়েছে আবহাওয়ার পরিবর্তন হয়েছে জলবায়ুর পরিবর্তন হয়েছে এবং এটার একমাত্র কারণ কিন্তু আমরা বিকজ দিস ইজ 
call one type of disaster and disaster is two types ekta hocche natural disaster ar ekta hocche man made disaster amra jeta korchi prochur porimane shilpo karkhana utpadan kore prochur porimane gari toiri kore prochur poribare mill industry toiri kore nodir nabota ke hoy noshto kore diye joto waste ache waste management ta ke thik moto maintain na kore ट्रिटमेंट प्लान इफ्लुएंट ट्रिटमेंट प्लान इटीएफ जेटा के बला इफ टी जेटा के बला है से मिसमैनेजमेंट करजे चार पाँचा के निजे ध्वसर मुखे फेले दीची এবং নিজের এটাকে বিপদগ্রস্ত করছি আলটিমেটলি আমরা আমাদেরকে বিপদগ্রস্ত করছি সুতরাং ওই জায়গায় এই জিনিসটা বা ইনভারনমেন্টাল সায়েন্স জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট ওশানোগ্রাফি সমুদ্র বিজ্ঞান আমরা অনেক খবর শুনেছি বিবিসিতে বা এবং আল জাজিরাতে এরকম খবর আসছে যে এক ওশান থেকে নীল তিম তিমি মাছ ইচ্ছা করে হচ্ছে বা নিজে থেকে হচ্ছে তীরে এসে বালিতে আছে এবং আলটিমেটলি সে সমুদ্রে ফিরে যেতে চাচ্ছে না এই যে জিনিসটা এটাকে সহজ করে ফেলে দেওয়ার কিছু নাই কারণ মনে রাখতে হবে বা বুঝতে হবে যে একটা তিমি মাছ যখন পারে চলে আসে এটার মানে হচ্ছে যে সমুদ্রে যে জায়গাটাতে তার থাকার কথা ওই জায়গাটার ইনভারনমেন্টটা সামহাও নষ্ট হয়েছে এবং সে সেখানে থাকতে পারে নেই সুতরাং এই যে ওশানোগ্রাফি ওয়াইল্ড লাইফ বা ইনফরমেটিক্স এরকমভাবে প্রত্যেকটা টপিকের ভিতরে ঢুকলে আজকে ক্লাসটা শেষ করা যাবে না সুতরাং তোমরা শুধুমাত্র খালি পারার জন্য পড়ো না তোমরা পড়ো হচ্ছে কি এই জিনিসটার আরও নেক্সট স্টেপের কি ইউজ আছে সেটা জানার জন্য ওয়েল সুতরাং শাখা যদি তোমাদের পড়া হয়ে থাকে তোমাদেরকে আরও একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে এই চ্যাপ্টারের একটা গুরুত্বপূর্ণ পড়া হচ্ছে শ্রেণীবিন্যাস যেটাকে আমরা বলি ক্লাসিফিকেশন এবং ক্লাসিফিকেশনের আবিষ্কারক যেহেতু ক্যারালাস লিনিয়াস এবং উনি যেহেতু সিস্টেম অফ ন্যাচার গ্রন্থের থার্টিনথ এডিশনে নাইনটিন ফিফটি ফোর টোয়েন্টি সিক্সথ অফ অক্টোবরে যখন পৃথিবী ফার্স্ট এটাকে রিকগনাইজ করলো যে ক্লাসিফিকেশন একটা ইম্পর্টেন্ট থিং বিকজ ক্লাসিফিকেশনের সাহায্যে আমরা পৃথিবীর সমস্ত জীব জগৎকে একটা ছকের মধ্যে এনে চিন্তা করতে পারি তোমরা সবাই জানো যে ক্লাসিফিকেশনের সাতটা স্টেপ আছে অ্যাকচুয়ালি আরও স্টেপ আছে কিন্তু ক্লাস নাইন টেনের জন্য সহজ করে সাতটা স্টেপকে বলা হয়েছে এবং সেই সাতটা স্টেপ হচ্ছে কিংডম ফাইলাম ক্লাস অর্ডার ফ্যামিলি জেনাস স্পেসেস সো কিংডম ফাইলাম ক্লাস অর্ডার ফ্যামিলি জেনাস স্পেসিস এই যে সিরিয়ালটা এটা ব্রেক করা যাবে না ফার্স্ট এ কিংডম এটা হচ্ছে জগৎ ফাইলাম পর্ব বা বিভাগ এটাকে ডিভিশনও বলা যায় কিংডম ফাইলাম ক্লাস ক্লাস মানে হচ্ছে শ্রেণী কিংডম ফাইলাম ক্লাস অর্ডার অর্ডার মানে হচ্ছে বর্গ অর্ডারের পর ফ্যামিলি ফ্যামিলি মানে গোত্র ফ্যামিলির পরে জেনাস জেনাস মানে গণ দেন স্পেসিস স্পেসিস মানে প্রজাতি সুতরাং গণ এবং প্রজাতি এইটা এই দুইটা হচ্ছে শ্রেণীবিন্যাসের লাস্ট দুইটা স্টেপ এবং সবার শেষে যেহেতু প্রজাতি আছে প্রজাতি হচ্ছে শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষুদ্রতম একক এখন প্রজাতি কীরকম যেমন মনে করো মানুষ বলতে যে জিনিসটাকে বোঝায় বা যে প্রাণীটাকে বোঝায় সেই প্রাণীর সায়েন্টিফিক নাম হোমোসেপিয়ান্স আমরা সবাই জানি বা আমি যদি চিন্তা করি রুই মাছের তাহলে আমি বলবো লাভিও রোহিতা তো এখন এই যে লাভিও রোহিতা শব্দ দুইটা কী শব্দ এটা তো ইংরেজি শব্দ না এটা ল্যাটিন শব্দ বা হোমোসেপিয়ান্স তো কোনো ইংরেজি শব্দ না এটা ল্যাটিন শব্দ সো এই শব্দটা তো নিশ্চয়ই একটা মানে আছে এখন পৃথিবীর একদম আদিম মানুষটা হচ্ছে কি হোমোসেপিয়ান্স পৃথিবীর লাস্টে যে আসবে সে হচ্ছে হোমোসেপিয়ান্স তার মানে এই টোটাল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মানুষ নামক প্রজাতিটাই হচ্ছে হোমোসেপিয়ান্স তার মানে এক নামে এক প্রজাতিকে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারছি তবু আমাদের মানুষের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে শ্রেণী বর্গ গোত্র গণ প্রজাতিতে অনেক পার্থক্য অবস্থান অনুসারে জিওগ্রাফিক্যালি অনেক পরিবর্তন আছে বাট মনে রাখতে হবে যে মানুষ বলতে হোমোসেপিয়ান্স বোঝাচ্ছে এবং এটা হচ্ছে শ্রেণীবিন্যাসের লাস্ট যে স্টেপটা সেটা হচ্ছে প্রজাতি এবং প্রজাতি হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষুদ্রতম একক এবং যেটা দিয়ে আমরা সায়েন্টিফিক নামটাকে বুঝি এবং অ্যাকচুয়ালি সেই সায়েন্টিফিক নাম হচ্ছে দ্বিপদ নামকরণ বা বাইনোমিয়াল নোমেন ক্লেচার তোমরা একটু গুগলে লিখবে বাইনোমিয়াল নোমেন ক্লেচার দেখবে এখানে অনেক কিছু লেখা আছে এবং সেই বাইনোমিয়াল নোমেন ক্লেচারের একটা স্টেপ হচ্ছে যে বা একটা নিয়ম আছে কিভাবে লিখতে হবে তোমাদের বয়স সুন্দর করে আটটা নিয়ম লেখা আছে একবার পর তারা সেখানে বলেছে যে দ্বিপদ নামকরণটা এটা একটা ল্যাটিন শব্দ যখন হাতে লিখতে হবে তখন ইটালি খরফে লিখতে হবে হাতে লিখলে নামের নিচে দুইটা দাগ দিতে হবে প্রথম অংশটা যেমন আমি যদি সায়েন্টিফিক নাম লিখি ধরো আমি সায়েন্টিফিক নাম লিখলাম হচ্ছে 
la homo sapiens এখন আমি যদি সাইন্টিফিক নামটা হোমো স্যাপিয়েন্সটা লিখি তাহলে এখানে মনে রাখতে হবে যে এই সরি এখানে শব্দটা আছে হোমো স্যাপিয়েন্স লিখি তাহলে এখানে নামের নিচে দুইটা দাগ দিতে হবে এটার মানে হচ্ছে যে এই যে এখানে এইচ এটা বড় হাতের তার মানে তার মানে গণ নামের প্রথম অক্ষরটা হবে বড় হাতের বা ইংলিশ ক্যাপিটাল লেটারে এবং বাকি কোনোটা ক্যাপিটাল লেটারে হবে না এবং মাঝখানে একটা স্পেস দিতে হবে এবং অবশ্যই সাইন্টিফিক নামের নিচে দুইটা আলাদা করে দাগ দিতে হবে অ্যান্ড দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট এবং সাইন্টিফিক নাম দুইটা পদের সমন্বয় হয় এবং এ কারণেই একে দ্বিপদ নামকরণ বলে এছাড়াও ত্রিপদ নামকরণ আছে সুতরাং দ্বিপদ নামকরণ হচ্ছে কোনো জীবের গণ ও প্রজাতি নির্ণয় করা বা গণ ও প্রজাতিকে নির্দেশ করে এই রকম ভাবে বা সম্বলিত গণ ও প্রজাতি সম্বলিত যে দুটি পদের সমন্বয় এটাকে বলা হয় দ্বিপদ নামকরণ এবং এটাই হচ্ছে আলটিমেটলি বৈজ্ঞানিক নামকরণ সুতরাং বৈজ্ঞানিক নামকরণের কিছু নিয়ম তোমাদের বইয়ে দেওয়া আছে এসএসসির বায়োলজি বইয়ে খুবই সহজ এবং সেখানে আরও একটা কথা বলা হয়েছে যে একই জীবের সাইন্টিফিক নাম যদি অন্য কোনো সায়েন্টিস্ট বা অন্য একাধিক সায়েন্টিস্ট এটাকে উদ্ভাবন করেন এবং সেটা যদি গৃহীত হয় তাহলে তাদের নামের শেষে মানে ওই বৈজ্ঞানিক নামের শেষে ওই বিজ্ঞানীর নামের প্রথম অক্ষরকে সংযুক্ত করে দিতে হবে তাহলে সেই সায়েন্টিফিক নামের যে আবিষ্কারও তাকে আইডেন্টিফাই করা যাবে সো এরকম কিছু নিয়ম আছে এবং তোমাদের বইয়ের শেষের দিকে মানে এই অধ্যায়ের শেষের দিকে কিছু সায়েন্টিফিক নাম আছে এই সায়েন্টিফিক নামগুলো মুখস্থ করতে হবে আমি আবারও বলছি ইংলিশ না এই শব্দগুলা এগুলো ল্যাটিন শব্দ শুনতে পড়তে খুবই খাট্টা মিট্টা হয় কিন্তু মনে রাখতে হবে বারবার প্র্যাকটিস করতে হবে তুমি কোনোভাবেই এটাকে বুঝাতে পারবো না যে এই ওয়ার্ডগুলো ইজ ভেরি ক্রিটিক্যাল টু হিয়ার এটা এক ধরনের বাজার শব্দ এরকম শব্দগুলো মাথার মধ্যে থাকে না আমি সবার জন্য বলছি না যাদের মধ্যে এই ধরনের অনুভূতিও হবে যে ওয়ার্ডগুলো খুবই খুবই বিভৎস ওয়ার্ড যেমন ধরো কাঠালের সাইন্টিফিক নাম তো আর্টো কার্পাস হেটারো ফাইলাস এখন তুমি সারাদিন যুক্তি দিলে তো হবে না এটা পরিবর্তন সুতরাং তোমার যেটা করতে হবে এটা মাথায় রাখতে হবে বিকজ এটা একটা ওয়ার্ল্ড রিকগনাইজড নাম সুতরাং সম্মান করে একটু একাডেমিকভাবে ওইটাকে মনে রাখার চেষ্টা করতে হবে এটাকে মনে থাকে না এই চিন্তাটা মাথায় আনা যাবে না সাইন্টিফিক নাম আমি অনেক স্টুডেন্টকে জানি যারা আমার ক্লাসে পড়ে ক্লাস নাইনের টেনের ওর কাছে আমি আমি জানি আমার কিছু স্টুডেন্ট আছে যে ওরা মোর দ্যান টু হান্ড্রেড সাইন্টিফিক নাম পারে এখন এটা একটা ক্রেডিট আমি বলবো এখন কেউ যদি না পারে এটাকে ডিসক্রেডিট বলা উচিত না কিন্তু তাকে বলতে হবে যে উচিত হবে একটু চেষ্টা করা সাইন্টিফিক নাম মুখস্থ করার যেমন কাতলা মাছের কাতলা কাতলা আমাদের বাঘ প্যান্থেরা টাইগ্রিস সিংহ প্যান্থেরা লিও বা আমরা যদি একটু দোয়াল পাখি চিন্তা করি কফসাইকা সলারিস সাপলা ফুল চিন্তা করি লিমফাইয়া নচালি আম চিন্তা করি ম্যানগি ফেরা ইন্ডিকা ভুট্টা চিন্তা করি জিওমাইস গম চিন্তা করি ট্রিটিকাম অ্যাস্টিভাম খুব পরিচিত আমাদের ধান হ্যাঁ অরাইজা স্যাটিভা সো মানুষ হোমো স্যাপিয়েন্স ব্যাং দুটা ফাইরাস মিলানো স্টিকটাস বা বুফু মিলানো স্টিকটাস গোখরা সাপ নাজা নাজা বা হাঙর মাছ স্কলিয়ডেন সোরা কোয়া এরকম ভাবে তোমরা যতগুলো সাইন্টিফিক নাম তোমাদের পারা উচিত পড়া উচিত অ্যাটলিস্ট বইয়ের মধ্যে যা উচিত তা তো অবশ্যই পারতে হবে একটু বারবার লিখবে লেখার সময় আলাদা করে দাগ দিবে একসাথে দাগ দিবে না ফার্স্ট জেনাসটা লিখবে বড় হাতের এবং লাস্টেরটা লিখবে ছোটো হাতের আর এখানে যেগুলো আছে জীববিজ্ঞানের শাখা এগুলো তো মনে রাখতেই হবে এবং এ অধ্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে অংশটা আমি এখন বলবো সেটা হচ্ছে জীব জগতের দুইটা সুপার কিংডমের ভাগ আছে তোমাদের বইয়ে তোমরা ভালো মতো খেয়াল করে দেখো তোমাদের বইয়ের একটা অংশে জীব জগৎকে নিয়ে দুইটা বিজ্ঞানীর নাম সহ রাজ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করা আছে বা ভাগ করা আছে সেটা হচ্ছে কি আর এইচ হুইটেকার উনি উনিশশো উনসত্তর সালে পাঁচ জগৎ শ্রেণীবিন্যাসকে প্রবর্তন করেছিলেন এবং পরবর্তীতে মার্গুলিস উনিশশো সালে মানে তার পাঁচ বছর পরে সেটাকে আরও বিস্তারিতভাবে আরও বিশ্লেষিতভাবে তিনি সেটাকে এক্সপ্লেন করেছিলেন এবং পৃথিবীর সামনে নিয়ে আসছিলেন এবং আমরা জানি সেই জীব জগৎকে বা লিভিং কিংডমকে দুইটা সুপার কিংডমে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে গিয়ে প্রো প্রো ক্যারিওটা এই যে সুপার কিংডম এক প্রো ক্যারিওটা আর একটা হচ্ছে সুপার কিংডম টু ইউ ক্যারিওটা সো প্রো ক্যারিওটা এবং ইউ ক্যারিওটার মধ্যে বেসিক ডিফারেন্স হচ্ছে কোষে প্রো ক্যারিওটা মানে হচ্ছে আদিকোষে মানে যেটার কোষের ভিতরে নিউক্লিয়াসটা 
সুগঠিত না এখন সুগঠিত না শব্দটার ব্যাখ্যা হচ্ছে যে এই কোষের ভিতরে যে নিউক্লিয়াসটা অ্যাকচুয়ালি নিউক্লিয়াস যেরকম থাকার কথা সেটা কিন্তু এরকম নাই নিউক্লিয়াসের ভিতরে একটা নিউক্লিয়ার মেমব্রেন থাকবে নিউক্লিয়ার মেমব্রেনের ভিতরে নিউক্লিয়াস থাকবে তার ভিতরে নিউক্লিয়ার প্লাজম থাকবে এবং তাকে ঘিরে ক্রোমোজোম থাকবে এবং এই ক্রোমোজোমগুলা জীবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং জিন ধারণ করবে সুতরাং এই জাতীয় কোনো বিষয় প্রো ক্যারিয়ারটাতে নাই সেটা হচ্ছে মনেরা মনেরা মানে হচ্ছে এক কোষি আনুবীক্ষণিক আদি প্রাণী এবং এটার উদাহরণের মধ্যে তোমরা বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া নাম শুনবে এবং তোমাদের বইয়ে এক্সাম্পল দেয়া আছে যে ব্যাকটেরিয়া নীলা সবুজ শৈবাল এই জিনিসগুলো হচ্ছে প্রোক্যারিয়াটা এবং এদের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যের অংশ দেওয়া আছে যে বৈশিষ্ট্যটা ব্যাখ্যা করা আছে সেখানে একটু তোমরা পয়েন্ট করে লিখে মনে রাখার চেষ্টা করবে এরপরে সুপার কিংডম দুয়ে চারটা জিনিস আছে একটা হচ্ছে প্রোটিস্টা তারপরে হচ্ছে গিয়ে প্ল্যানটি তারপর সরি ফানজাই তারপরে প্রোটিস্টা ফানজি ফানজাই প্ল্যান্টি অ্যানিমেলিয়া এবং প্ল্যান্টিকে আবার চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে গিয়ে ব্রায়োফাইটা যেটাকে বলা হয় মসবর্গীয় টেরিডোফাইটা সেটা হচ্ছে ফার্নবর্গীয় জিউনোস্পর্ম সেটা হচ্ছে নগ্ন বীজি আর একটা হচ্ছে অ্যানজিস্পর্ম বা আবৃত বীজি সো এখন এই যে ক্লাসিফিকেশনগুলা বা এই যে ব্যাখ্যাগুলা এটাকে ভালো মতো পারার জন্য মন দিয়ে একটু পড়তে হবে তোমাদের এবং তোমরা যখন এটাকে পড়বা এই অধ্যায়ের এই অংশটা পড়বা তখন যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে যেমন প্ল্যান্টির বৈশিষ্ট্য কি হবে গাছের বৈশিষ্ট্য সেখানে একটা শব্দ তোমাদের বলা আছে বইয়ের মধ্যে সে হচ্ছে অ্যানাইসো গ্যামাস এইটার ব্যাখ্যা পরবর্তীতে আমি আরও বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করব যে আইসো গ্যামাস অ্যানাইসো গ্যামাস উ গ্যামাস এই শব্দগুলো হচ্ছে যৌন জননের কিছু টাইপস যেখানে পুং জনন কোষ এবং স্ত্রী জনন কোষগুলো দেখতে আলাদা হবে অ্যাকচুয়ালি আমাদের মানুষের প্রজাতির ক্ষেত্রে যেমন শুক্রাণুটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ডিম্বাণুর চেয়ে অনেক ছোট সো দুইটার মধ্যে আবার সচলতার ব্যাপার আছে শুক্রাণু কিন্তু সচল সুতরাং এই যে বৈশিষ্ট্য না এই বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে এই যৌন জননকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে তোমাদের বইয়ের মধ্যে আছে এবং আমিও বলবো পরে একটা হচ্ছে আইসো গ্যামাস অ্যানাইসো গ্যামাস উ গ্যামাস সো এগুলো হচ্ছে সহজ জিনিস আর ফাঞ্জায় তো তোমরা জানো ফাঞ্জায় মানে ছত্রাক এবং ছত্রাকের খাদ্য গ্রহণ হচ্ছে ইসে শোষণ পদ্ধতিতে ছত্রাক খাদ্য খাদ্য গ্রহণ করে এরা হচ্ছে গিয়ে অসবুজ এরা হচ্ছে গিয়ে মৃতজীবী বা পরভোজী বা মৃতজীবী এবং তোমরা ছত্রাকের বৈশিষ্ট্য তোমরা ভালো মতোই পারো তোমরা এক্সাম্পল জানো যে এগারিকাস আছে আমাদের এখানে এবং এগারিকাস আমাদের ছত্রাকের বা পেনিসিলাম যে ছত্রাক আছে এগুলো হচ্ছে আমাদের রিপ্রেজেন্টেটিভ কারণ ছত্রাক বললে আমরা বেসিক্যালি এগারিকাস পেনিসিলাম মিউকর এগুলোকে চিনি এবং এগুলোকে আমরা পড়ার চেষ্টা করি এবং আমাদের সিলেবাসের মধ্যে এগুলোকে নিয়ে ব্যাখ্যা করা আছে সো হোপফুলি এই সুপার কিংডম এক এবং সুপার কিংডম দুয়ের যে টোটাল পাঁচ জগৎ এই জগতের বৈশিষ্ট্যটাকে একটু তোমরা ভালো মতো পড়বা আচ্ছা জীববিজ্ঞানের শাখার ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা শাখার নাম এবং এদের ইউজ এবং আমাদের লাইফে এদের কি কি ব্যবহার আছে এটাকে তোমরা একটু ভালো মতো বোঝার চেষ্টা করবা বায়োলজি শব্দের নামকরণের ব্যাখ্যা জানো ক্যারোলাস ক্লিনের সিস্টেম ম্যানেজার সম্পর্কে জানো দ্বিপদ নামকরণটা তোমরা আমি বলেছি দ্বিপদ নামকরণের ক্ষেত্রে সংজ্ঞাটা যে সে গণ ও প্রজাতি নির্দেশক দুটি পদের সমন্বয়ে যে আন্তর্জাতিক স্বীকৃত নামকরণ পদ্ধতি আছে সেটা নাম হচ্ছে দ্বিপদ নামকরণ পদ্ধতি এবং আমরা সবাই জানি এটা হচ্ছে ক্যারোলাস লিনিয়াসের আবিষ্কার যেটা লেখা হয়েছে স্পেসিস প্ল্যান্ট এবং বইটাতে সতেরোশো তিপ্পান্ন সালে আর এই বইটার নাম হচ্ছে সিস্টেম ম্যানেজার যেখানে তিনি প্রথম ক্লাসিফিকেশন বা শ্রেণীবিন্যাসটাকে আলোচনা করেছেন শ্রেণীবিন্যাস আর দ্বিপদ নামকরণ কিন্তু এক জিনিস না দ্বিপদ নামকরণ হচ্ছে দুইটা পদ দিয়ে নামকরণের পদ্ধতি যেটা হচ্ছে শ্রেণীবিন্যাসের এন্ড রেজাল্ট সুতরাং শ্রেণীবিন্যাসের যে এক একটা স্টেপ বা এক একটা যে অংশ এটাকে বলা হয় ট্যাক্সা বা হ্যাঁ টেকসন যেটাকে এক বছরে বলে এবং এ কারণে এই শ্রেণীবিন্যাস বিদ্যাটাকে টেকসোনমি বলা হয় কারণ এই টেকসোনমি মানে হচ্ছে শ্রেণীবিন্যাস বিদ্যা যেটার আবিষ্কারক হচ্ছেন ক্যারোলাস লিনিয়াস সো এই হচ্ছে মোটামুটি আলোচনা প্রথম অধ্যায়ের তোমরা বোর্ডটাকে একটু ভালো মতো যদি খেয়াল করো তাহলে আমি চেষ্টা করেছি মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ডসগুলোকে তোমাদের সামনে তুলে ধরার এবং তোমরা যুক্ত থেকেও আমি চেষ্টা করব আমার চ্যানেলে যতটুকু সম্ভব তোমাদের পড়াশোনার জন্য যতটুকু করা যায় আমার তরফ থেকে এবং আমার টিমের তরফ থেকে তোহিত স্যার সবসময়ের জন্যই ম্যাথ দিয়ে আসছেন এবং উনি এস এস সি এবং হচ্ছে দরকার এবং এর পরবর্তীতে যে অংশগুলো আছে সেগুলোর ক্ষেত্রে যতটুকু সম্ভব উনি সর্বোচ্চটুকু দিবেন এবং আমাদেরও চেষ্টা আছে অন্যান্য অধ্যায়ের উপরে এবং অন্যান্য বইয়ের উপরে আরও কিছু এক্সপার্ট এনে তোমাদের সামনে প্রেজেন্ট করব যারা তোমাদের অন্যান্য অধ্য
পড়াশোনার ক্ষেত্রে বা অন্যান্য সাবজেক্টের ক্ষেত্রে কন্ট্রিবিউশন করবেন তোমরা ভালোমতো পড়াশোনা করো নিজেদের সময়টাকে নষ্ট করো না এবং ডেফিনেটলি যেটা আমি তোমাদের বলতে চাই পড়াশোনাটা আনন্দ নিয়ে করো সো দেখা হবে পরের ক্লাসগুলোতে আল্লাহ হাফেজ